Abajan, Abajan, Abajan. अरे जाओ ये बाबा जी, अरे बाहरे जा रहा था ढकने का ही कोटा सुकरना, आशु बेहतर आशु। ना Abajan, अमी बासर भीतर जाऊँ ना। आपने अपना मेक आमर का चिपिया दिसन, आमर हाथे तूले दिसन, आमी अपना मेक बुझाई दिते आज ची, सो इस साला मुते अपना मेक फिर उद्दीय कलम नन। हाँ, लकी बोलते सु तुम्हें शॉप, आमी तो हफ्ते में बेरे दिस ची, तुम्हें वक्त फिर उद्दीय सु कैनो। कारण तुम्हारे साथ आमी शौंक्षर कर बना शेतु। की बोलते सु तुम्हें? आई तुम्हें मुझे तो शौंक्षर कर बना कैन। कैम ने जामाई तो शंगे शंक्षर कर बो। तू ये अखुनो आक्रम ने बोलते पारस नहीं। आक्रम पढ़ाशुना खबरदार जे तुम्ही आमार में शादा शंकर कोर बना ताल की तो तुम्हार विरुद्ध आमी नारे निज्जत औरे मामला दिवो नारे निज्जत और मामला क्या है नारे निज्जत और पुरुष निज्जत और आरोग्य जो निज्जत होने मामला दन ताल आमी शंकर कोर बना कारण शंकर आमर भल्ला के ना तुम्हार शंकर भल्ला लगले तुम्ही आमर मेरे षड़ बोमा, हाय बोमा। अरे बोमा किधर क्यों? 
আর আমাকে আব্বা বলতে হবে না তোমার আব্বা ডাকারে কি জিনিস সেই বুঝ আমার হয়ে গেছে তুমি আমার ছেলেরে বলছো আমাদেরকে বৃদ্ধাশ্রমে দিয়ে আসতে তাই না ফালতু কথা বলবেন না আব্বা আমি কেন বলবো আপনার ছেলেকে যে আপনাদের বৃদ্ধাশ্রমে দিয়ে আসতে কারণ আমরা এখানে থাকলে তো তোমার খাওন পরনে ভাগে কম পড়ে আর আমার ছেলে আমাদেরকে যে একটু বেশি ভালোবাসে এর জন্য তোমার হিংসা হয় সেই জন্য তুমি সরজনচকেরা আমাদের দুইজনের বৃদ্ধাশ্রমে দিয়ে আসতে বলছো আচ্ছা আমি এখানে থাকলেও তো তার মানে আপনাদের ভাগে কম পড়ে যায় আপনার ছেলে যে আমাকে ভালোবাসে সেটা আপনাদের সহ্য হয় না এর জন্য আপনারা আপনার ছেলেকে বলছেন যে আমাকে যেন বাপের বাড়ি পাঠায় দেয় অসম্ভব আমরাই কথা বলি নাই তুমি মিজানকে বলছো আমাদেরকে বৃদ্ধাশ্রমে দিয়ে আসতে আমি বলি নাই আপনারা বলছেন আমরা বলি নাই তুমি বলছো আমি বললাম তো আপনারা বলছেন হ্যাঁ তুমি বলছো এই এই তো ভাই তোমরা আমাকে কেউ কিচ্ছু বলে নাই আমি নিজের ইচ্ছায় সুস্থ মস্তিষ্কে আমি সব জ্ঞানে সিদ্ধান্ত নিয়েছি তোমাদেরকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসব কেন্দ্রে বাবা আমাদের কি অপরাধ কি করছি আমরা যে তুই আমাদের দুইজনকে বৃদ্ধাশ্রমে দিয়ে আসবি কারণ আব্বা কিছুদিন পরে আমি সন্ন্যাসে চলে যাব তুই সন্ন্যাসে চলে যাবি তুই কি পাগল হয়ে গেছিস নাকি হ্যাঁ আব্বা আমি এতদিন পাগল ছিলাম এখন আমি সুস্থ হয়ে গেছি একটা কথা বোঝার চেষ্টা করো আমি যদি সন্ন্যাসে চলে যাই তোমাদের এই বাসায় কে দেখবে কে তোমাদের খাওয়াবে না খেয়ে মরবা সবাই কিন্তু বৃদ্ধাশ্রমে থাকলে অন্তত দুই বেলা দুই মুঠো ভাত খেতে পারবা এই জন্য তোমাদেরকে আমি বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসব মিজান বাবা তুই এখানে কি বলস তোর বাপ দাদার তো বাউল বংশের না তুই কেন সন্ন্যাসে যাবি কারণ আমার সংসার ভালো লাগে না মা আমি আর সংসার করতেই চাই না আব্বা আপনার ছেলে সকাল থেকে এই কথা বলতেছে তার নাকি সংসার ভালো লাগে না সে আমাকে বাপের বাড়ি রাই খাসতে চাইছিল আমি জোর করে আবার বাসায় আসছি আব্বা আপনি আপনার ছেলের কিছু বলেন সে এরকম পাগলামি কেন করতেছে আব্বা কেন আমার মরা দাদা কবর থেকে উঠে আসলেও লাভ নাই আমি এই সংসার করব না চুপ করো আব্বা আপনি ওর রুমে দিয়ে আসেন তারপরও কেমনে সংসার না করে সেই ব্যবস্থা আমি করতেছি কিভাবে কিভাবে সেটা আমি পরে দেখতেছি আপনি নিয়ে যান আমি রুমে যাব না প্রশ্নই আসে না তুমি রুমে যাবা তোমার কাকু আব্বা ঘরে না যাও আমি রুমে যাব না माया पड़े जाए असम्भव আপনার ছেলে তো আর নাই আমার ছেলে নাই মানে 
हावलदार আরে রাখেন আপনার হাওলাদার বংশ চাপ আবাজি সব আপনারা যদি ভিক্ষার ভাষা নাই করেন আপনার পোলা ভিক্ষা করে কেন কি হায় কো কি আমার পোলা ভিক্ষা করে হ্যাঁ চাচি আপনার পোলারে দেখি রাস্তার মোড়ে বইসা পোকরি লাগে ভিক্ষা করতেছে আমি 2 টাকা দিছি হায় আল্লাহ আমার জামাই বলে ভিক্ষা করে আব্বা তাড়াতাড়ি চলেন আমার বান্ধবীরাকে দেখা পেলে কিন্তু মান সম্মান থাকবে না চলো 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 আমার জন্য এই তাড়াতাড়ি আসো তোমার জন্য আমার ছেলে ভিক্ষা চালিয়ে নিয়ে রাস্তায় ভিক্ষা করতে আমি কি কুমি রাস্তে নিশ্চয় ঘুমাইতে জানে আমার পোলারে तुम्हें আরে মিত্র প্রজাতি বিদ্ধ সে হলো আমার পাতানো বাপ বয়স হইছে তো চিল্লায় ভিক্ষা করতে পারে না তাই আমি একটু সাহায্য করতেছি আর অনেক সাহায্য করছো আর ভিক্ষা করতে হবে না বাসা আসো আসো বাসায় যাব মানে আমি তো বাসা দিয়ে আছি আজ থেকে এটাই আমার বাসা এইটা তোমার বাসা মানে হ্যাঁ এটাই আমার বাসা বিশ্বাস করো আমি আমার পাতানো বাসাতে কালকে রাতে এখানেই ঘুমাইছি শুয়ে যে আরাম পাইছি পাঁচতলা বিল্ডিং এর এসি রুমে আমি সেই আরাম পাই না তাই চিন্তা করছি আজকে থেকে আমি এই পাতানো বাসাতে থাকবো दुनिया सबाई সবাই ভিক্ষা চায় মানে হ্যাঁ সবাই ভিক্ষা চায় কেউ টাকা পয়সা ভিক্ষা চায় কেউ প্রেমিকার কাছ থেকে প্রেম ভিক্ষা চায় কেউ স্ত্রীর কাছ থেকে ভালোবাসা ভিক্ষা চায় কেউ ডাক্তারের কাছ থেকে সুস্থতা ভিক্ষা চায় নেতারা জনগণের কাছ থেকে ভোট ভিক্ষা চায় জনগণ নেতার কাছ থেকে সুযোগ সুবিধা ভিক্ষা চায় এই ভাবে দুনিয়াতে চলতেছে শালি ভিক্ষার ভিক্ষার আরে ভিক্ষা ছাড়া দুনিয়া চলে না হইছে 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 মানলাম মাইনা দিছি তোর কথা আমরা সবাই ভিক্ষুক এই ভাবে তুই যদি রাস্তায় ভিক্ষা করিস उपाय चलो आधा घंटा भिक्षा कर सारा जीवन मान सम्मान तो बाई आसो आसो पैसा पड़ो पैसा पड़ो आसो पैसा दो बोलो करते हो धन्य धन्य बोली धन्य धन्य बोली बेधे एम ही घर 
বেঁধে এমনই ঘর আমরা ভিক্ষুক নই আমরা এসেছি আমাদের নতুন আখড়াতে জলসা করতে আরে ফকিরের বাচ্চা তোদের নতুন আখড়া এটা তোদের কে বলছে আমি বলেছি মিজান আমাদের বাসায় তো চল্লিশ সাল লাগে নাই তুই তো ফকির মিসকিন বাসায় রাখছিস কেন শান্তি শান্তি আপনিও মুখ সামনে কথা বলবেন আনটি আমরা কোনো ফকির মিসকিন নই আমরা সবাই লালন সার ভক্ত আমার নাম পালন পালন শা হ্যাঁ মা ওনারা সবাই লালন সাহের ভক্ত ওনাদেরকে বরণ করে নাও আজকে থেকে ওনারা এই বাড়িতে থাকবে তুমি সব কি বলতেছ ওনারা এই বাসায় থাকবে কেন কারণ এই বাসাকে আমি গানের আখড়া বানাবো সংসার আমার ভালো লাগে না আমার ভালো লাগে কবিতা গান ছড়া সাহিত্য উপন্যাস এইসব আমাকে টানে এই ভাইরা আমাকে গান গেয়ে শোনাবে আমি ওদের সাথে গান গাইব নৃত্য করব কবিতা আবৃত্তি করব পালন চলো হারিয়ে যাই আমার হারিয়ে যাওয়ার নেশা পেয়েছি নেশা আহ নেশা নেশা লাগিল রে নেশা লাগিল রে বাচ্চা দুনয়নে নেশা লাগিল রে নেশা লাগিল রে আমি সংসার করব না সংসারের মানুষ কোথায় থাকবে সেটা নিয়ে আমি ভাবতেও চাই না আমার সমস্ত ভাবনা এখন এই ভাইদের নিয়ে আমার পরিবার তারা আমার বাবা মা তারা আমি এখন তাদের নিয়ে ভাববো মিজান এই ফকির মিসকিন তোর বাবা মা নেই তুই কি পাগল হয়ে গেছিস নাকি হ্যাঁ পাগল হয়ে গেছি পাগল পাগল সবাই পাগল গেল না রে পাগলা কোঠা দিল ধরিয়ায় ডুব দিয়া দেয় পাগল ছাড়া আছে কেঠা এখন থেকে আমরা সবাই এই বাড়িতে থাকবো এই বাড়িতে থেকে পাগলামি করব কি বলো ভাই লোক অবশ্যই অসম্ভব এ ভাষায় কোনো পাগলামি চলবে না मिलन कत संसारा वाश करें जटिल
ओके डन काज होएगा थे आपने भी तो रह सुन सब काज होएगा से सब ठीक ठाक एनी ना हमारे गरीब चाबी ये हमारे क्रेडिट कार्ड ये हुला हमारे ठीक है ना ये हुला हमारे मोबाइल सर आपने आपना जीनिश पत्र आम का दिखते हैं क्या कोष्ठक को आपने ये गुले हमारे भाषा है हमारी स्त्री का सपोर्ट चाहिए जी जीब... आमी अपने भाषा क्या नुपुर चाहिए दीपो कारण आमी अर कोनो दिन भाषा की रजा बोलो हमारा शंकर भालो लग चला डॉक्टर शेप ये गुले आपने क्यों बोलते सें आमर जमान डालो का आपने दिते सें क्या ये तो शुद्ध मीजन वाले डायलॉग ना ये तो आमर वाले डायलॉग मीजन भाई जो के आंगुल दिया आमा के शॉप बुझे दिए चल आमरा शंकर भालो लगे ना मीजन भाई आम ही आपने डोले हाय हाय आपने ना बोला ना आपने आमर जमान ब्रेन वॉश कर बैन आमर जमान देखो उल्टा आपने ब्रेन वॉश कर दिसे तुम्हें भारे शिशुकाल गई बंधार खाटी गुरु दूध मत जीवन छो निर्भेजाल तीन आरोप शिशु हो जाब जो तुम्हारे जो नेक्स्ट सरप्राइज आती है। किस सरप्राइज? चुप बंद करो। ओके। okay. चुप खुल बना किंतु। ओके। okay. चुप खुलो। सरप्राइज। आक्रम भाई तुम्ही? ऐ, तुम्ही आक्रम भाई की डाक्सर करो। अरे बाबा, आक्रम ही तो तुम्हारे सरप्राइज। कि? आक्रम भाई मस्त सरप्राइज हो कि भाभे? अरे तुम्ही बीए रह गया आक्रम भी शादी प्रेम करता ना? किंतु भाग्य खराब है जो न बीए हुई सामर साथी ताय आमी तुम्हार भालो बाशर मानुष साथी तुम्हाके तूले दिच्छी जाओ आमा के डिवोर्स दिए तुम्ही आक्रम के बीए करे शुक्र शांति दे बाशो बाश करो क्या फाल तो बता बोलते सो बीए रागे में आक्रम के भालो बाश तम ठीक है सेकिंतु एकुन आमी ताके भूलेगी सी क प्रेमिकारे मन <laughs> जोकिंग चले जा 
কিছু বৌমা এই ফকিরটাকে আপনার ছেলে সে নাকি বাসা ছেড়ে চলে যাইতেছে আমাদের ছেড়ে সবাইকে ছেড়ে চলে যাইতেছে মিজান তোর এই অবস্থা কেন কই যাইতেছস আমি বনবাসে চলে যাচ্ছি আব্বা মিজান তুই এগুলা কি বলতেছিস এই বাড়ি ঘর বাপ মা বউ রাইখা তুই কেন বনবাসে যাইতেছিস কারণ সংসার আমার ভালো লাগে না বউ বাবা মা সংসার পরিবার এগুলা কিছুই আমার ভালো লাগে না এখন তুমিই বলো বাবা একজন মানুষ তার কিছুই ভালো লাগে না সে কি সংসার করতে পারে তাই আমি সংসার ছেড়ে চলে যাচ্ছি বনবাসে মিজান তুই আমার একমাত্র সন্তান আমার বুকের ধন কুলিজের টুকরা তুই বনবাসে চলে গেলে আমি থাকব কি নিয়া মা কি যে বলো না যাদের ছেলে মেয়ে বাচ্চা কাচ্চা নাই তারা থাকতেছে না মনে করো তোমার কোনো ছেলে মেয়ে বাচ্চা কাচ্চা কিছুই নাই তোমার কোনো বিয়েই হয় নাই মানা হয় বুকে পাথর দিয়ে থাকবে কিন্তু আমার কি হবে কে আমাকে শপিং এ নিয়ে যাবে কে আমার মেকআপ কিনে দিবে কে আমার মোবাইলের বিল দিবে কে আমার শপিং এর বিল দিবে কে 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 দিবে সেটা আমি জানি না তবে এসব খরচের হাত থেকে বাঁচার জন্য আমি বনবাসে চলে যাচ্ছি বাবা রে তুই যে বনবাসে যাবি বনটা পাবি কোথায় সারা দেশের বন উজাড় কইরে তো সব ফ্ল্যাট বাড়ি হয়ে গেছে সব বন কেটে ফেলছে কিন্তু একটা বন এখনো বাকি আছে আব্বা সেটা হচ্ছে সুন্দরবন আমি সুন্দরবনে বনবাসে চলে যাব আর যদি কখনো বেঁচে ফিরতে পারি তাহলে তোমাদের জন্য নিয়ে আসবো কি নিয়ে আসবি সুন্দরবনের মধু নিয়ে আসবো মা সুন্দরবনের মধুটা খুব খাঁটি হয় কিন্তু আমার জন্য দোয়া করো মা আমি যাতে সুন্দরবনে রয়্যাল বেঙ্গলের টাইগারের পেটের মধ্যে না চলে যাই আসি বিদায় সংসার বিদায় আব্বা বিদায় মা বিদায় বউ আল্লাহ হাফেজ না 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 আমি তোমাকে সুন্দরবন যেতে দিব না তুমি এত দূর চলে গেলে আমি পাগল হয়ে যাব আমি ওই দূরে সরে থাকতে পারবো না বাবা আমি তো আমার কেমনে যাব গিয়ে আমি ওদের যেতে দেব না বাবা রে তুই আমার বংশের একমাত্র প্রদী আমাদের নয়নের মণি তুই এত দূরে চলে গেলে আমরা থাকব কিভাবে আচ্ছা ঠিক আছে আমি সুন্দরবন চলে গেলে তোমাদের যদি কষ্ট হয় তাহলে আমি সুন্দরবন যাব না আমাদের বাড়ির পাশে যে ছোট্ট বনটি আছে সেখানে আমি বনবাসে যাব আহ বনবাসে কি যে শান্তি আর শান্তি সংসারের ঝামেলা নাই বাজার করার ঝামেলা নাই বোর কোনো অশান্তি নাই শুধু শান্তি আর শান্তি ধন্য ধন্য বলি তারে আমি বুঝলাম না তোমরা এখানে আসছো কেন আমি আসছি বনবাসে এই জন্য বাসার পাশে বনবাস করা আমার ঠিক হয় নাই সুন্দরবন চলে গেলে সব থেকে ভালো হইতো আমরা তোমাকে ডিস্টার্ব করতে আসি নাই মিজান তুমি তো চা না খায় বেশিক্ষণ থাকতে পারো না তোমার জন্য চা নিয়ে আসছি না আমি কি এখন তোমার বেডরুমে বসে আসছি যে আমি এখানে বসে বসে চা খাবো আমি বনবাসে আসছি বনবাসে এসে কেউ কোনোদিন চা খায় না আমি এখানে গাছের ছাল বাকল লতা পাতার রস খেয়ে বাসবো ছাল বাকল গাছের পাতা পুতা এগুলা তো তিতা রে বাবা তুই কি সব তিতা খায় থাকতে পারবি আব্বা সারা জীবন যেহেতু মানুষের তিতা কথা খায় হজম করে ফেলাইছি গাছের তিতা রসও খায় হজম করে ফেলামো কোনো সমস্যা হবে না ও মাই গড আমার তো লাঞ্চ টাইম হয়ে যাচ্ছে खबर <laughs> खुजना তুই কাছেই থাক আমরা তো তবু জানলা দিয়ে বারান্দা দিয়ে দেখতে পারি তোরে বৌমা আর ঝামেলা কইরো না চলো চলো নাইলে কিন্তু সুন্দরবন যাবি গিয়া আসো বৌমা লাঞ্চের মধ্যে ডিসটার্ব লাঞ্চটা ঠিক মতো করতে পারলাম না সংসার আমার ভাল লাগে না 
संसार भलो लागे ना संसार हईल विषर कलसी हब दीवाना दुनिया बनबास माइया मानुष झमेला बुद्धि खोलाथरूम कर दिनार खेल जीवन जीवन शेष पर्त जला सह्य करते संसारे 
এজন্য সংসার ছেড়ে ছুড়ে আমি বনবাসে চলে আসছি কোন কি ভাইয়া আরে ভাইয়া আইয়ার আন্নে তো একই পথের প্রতীক কোনো সমস্যা নাই ভাইয়া আজ যতক্ষণ আমি একটা লোককে ভাই গেছি আইয়ার আন্নে একসাথে থাকুন হ্যাঁ আমি বনবাসে আসছি আমার সাথে আমি কোনো লোক রাখব না তবে ভূত হিসেবে তুই আমার আশেপাশে থাকবি যখন আমার দরকার হবে আমি ডাক দিব তুই চলে আসবি ঠিক আছে ভাইয়া আপনারে আমার ভালো লাগিয়েছে আপনার উপকারে আপনার দরকারে যখন আপনি আমারে ডাক দিবেন তখনই আমি হাজির হই যাব কোনো সমস্যা নাই আচ্ছা রাচ্চা কিছু খাইছেন নি পাতা খাইছি ও আর অবশ্য হাতা খেবের কোনো অভ্যাস নাই ভাইয়া দেই আমি অন্য কোনো দান্তা করতে পারিনি এ কেতু रोमांटिकेम कर এখানে প্রেম চলে না এখানে ধ্যান চলে যা এখান থেকে না আমি এখান থেকে কোথাও যাব না তুমি ধ্যান করবা আর আমি প্রেম করব তুমি জানো একটু পরে এখানে কে আসবে যেই আসো কোনো সমস্যা নাই আমরা তার প্রেমিক প্রেমিকা না আমরা জামাইবো প্রেম চলবে আরে বাবা রে কোনো মানুষ আসলে তো সমস্যা ছিল না একটু পরে এখানে ভূত আসবে সেই ভূতের সাথে আমার জরুরি মিটিং আছে ভূত যদি এসে তোমাকে দেখে তোমার ঘর মোট কা খাবে আরে বোকা কি বলো ভূত বলতে তো কিছু নাই ভূত আসবে কোথা থেকে তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না এখানে ভূত আসবে আমার বিশ্বাস হচ্ছে না এখানে ভূত আসবে ইকিরি বিকিরি শিকিরি সু ঘটনাটা দেখাই দে হু বা হু ও মা গো ও মা এই দেখি এই দেখি কেন চিন্তা করছ না এটা তোমার বিআই লাগে না না এটা বিআই না তো দেখো তো ভূত ভূত লাগতেছে ও আমি ভূত আমি ভূত আমি এখন রাতের বেলা ডিনার করি না আমার পেটে অনেক খিদা আমি এখন ডিনার করব ভূত ভাই আপনি চান ডিনার করে আসেন এই যে ডিনার তো আমার সামনে আমি তোরে দিয়ে ডিনার করব তোর মত সুন্দরীর শরীরের রক্ত দিয়ে ডিনার করব এর সাইতে সুন্দর ডিনার আর কি হইতে পারে আয় কাছে আয় তোর রক্ত আমি সুসা সুসা খাবো আয় বুদ ভাই বুদ ভাই প্লিজ আমার আমার রক্ত খাই না রক্ত খাইলে তুমি মরে যাবো তাহলে এইখান থেকে চলে যা মিজান রে ডিসটার্ব করিস আর যদি কোনোদিন ডিসটার্ব করস তাহলে কিন্তু তো শুধু রক্ত না তোর শরীরের হাড়ে গুড্ডে মাংস গুদ্দা ফেপসা যা আছে রক্ত মাংস সব খাই বলাম কি ব্যাপার আমুল কাছে তুমি কাঁদছ কেন আমুল কাছে তুমি কাঁদছ কেন ভাই আরে ठीक है <laughs> কান্না বন্ধ কর এই সবই মানে কি বিআই পাড়া মহল্লায় দোকান পাড়ে কারো সামনে আমি মুখ ধাইতে পারতাছি না আত্মীয় সজনের সাথে ফোনে কথা বলতে বলতে কান ধ্যান্দা হয়ে গেছে সবাই একই কথা বলতাছে জামাই নাকি পাগল হয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেছে বিআই সব কি কথা বলতেছেন উল্টা পাল্টা কথা পাগল হবে কেন ও তো বনবাসে গেছে পাগল যদি না হয় এই আধুনিক যুগে আইসা একটা মানুষ কি বনবাসে যাইতে পারে এই তুমি কাদের সাথে কথা বলতেছ হ্যাঁ पागल मानी 
পাগলের ঘর থেকে আপনারা পাগল এইজন্য আপনাদের ঘরে পাগল হইছে বিশ্বাস করেন বি আমি পাগল না তবে ওনার কথা আমি বলতে পারি না ঠিক আমার কথা বলতে পারো না তার মানে বলতে চাও আমি পাগল আসলেই তো আমি পাগল পাগল না হইলে তোমার মতো মহিলার সাথে 28 বছর ধরে কেউ ঘর করে এই খবরদার খবরদার বলছে একদম মুখ সামনে কথা বলবা বিয়ান আপনারা ঝগড়া বন্ধ করেন এই সেতু তো সামনে দিয়ে জামাই যে বনবাসে চইলা গেল দুই তারে ধরতে পারলি না আমি কি তোরে হাওয়া খাওয়া বড় করছি তুই কি ভাবছো তাকে আমি ধরি নাই তাকে আমি জাপটায় ধরে রাখছিলাম কিন্তু সে সব ভাইঙা চইরা বনবাসে চলে গেছে যেখানে বনবাসে গেছে সেইখানে পর্যন্ত গেছিলাম তাকে ফিরে আনার জন্য রাতে গেছিলাম একটু খাতির করার জন্য কিন্তু যাওয়ার পরে যা দেখলাম মা গো মা চিন্তা করলে আমার গা শিউরে উঠতেছে আমি মরে গেলে ওখানে আর যাইতে পারবো না বুঝতে পারছি জামাই তোরে নিশ্চয়ই ছুরি কিংবা তলোয়ার দেখাইছে তাই না আমি হলাম দেলু মজুমদার আমি যদি জামাইকে বনবাস থেকে এই ঘরে না আনতে পারি তাহলে তুই আমার নাম বাদ দিয়া দিস ইয়াই আমরা সবাই ফেল মারছি আপনি জান দেখি আপনি কেমনে আপনার জামাইরে ফিরে আনেন অবশ্যই যাব স্বপ্না চলো আমার সাথে চলো খারান খারান আপনি বিহাইন্ডে নিতেছেন কেন আপনি জানেন না আপনার জামাই মহিলা মানুষ দেখলে আরো কেঁপে যায় আরে বিয়াই আমার সঙ্গে যদি আমার স্ত্রী থাকে তাহলে আমার মনের মধ্যে একটু সাহস সাহস লাগে এই জন্য নিতাসি এই খেলা হইছে কেন চলো আসো জামাই বাবাজি তোমার যদি জঙ্গলে থাকতে মন চাই তাহলে সেটা তুমি আমাকে বলতা আমি তোমার জন্য গাছপুরে বিরাট বড় একটা রিসোর্ট তৈরি করে দিতাম আরে তুমি যে জায়গায় থাকতেছ সেটা তো আমারই ভালো লাগতেছে না লোকে বলে বলে রে ঘর বাড়ি বালা নাই আমার কি ঘর বানাইমু আমি কি ঘর বানাইমু আমি শূন্য রমাজার লোকে বলে বলে রে ঘর বাড়ি বালা নাই আমার আব্বা জান এই শূন্যের মাঝারে ঘর বাড়ি রিজর্ট বানায় কি হবে একদিন তো মরে যাবো চোপ করো জামাই বাবাজি আমাদেরকে জ্ঞান দিতে আসবে না তুমি এখন বাসা যাবা এই তোমার জন্য কামতে কামতে আমার মেয়েটা পাগল হয়ে গেল আর বাসা গেলে আমি পাগল হয়ে যাব এখন আমার বিরক্ত না করে আপনারা জানতে এখান থেকে এখন আমার ধ্যানের সময় আমার ধ্যানে ডিস্টার্ব করবেন না আপনারা জামাই বাবাজি আমি তোমাকে একটা ফ্ল্যাট কিনে দেব ব্যবসা করণের জন্য আমি তোমাকে দশ লাখ টাকা দিব একটা আমি বাইক দিব সাথে কিন্তু একটা ওই যে আইফোন মোবাইলে দিব চলো বাবা চলো আসো আসো আব্বা যান লোভে পাপ পাপের মৃত্যু এসব লোভ আমাকে দেখাবেন না আপনি যে আমার সামনে মোলা ঝোলাইতেছেন এটা আমি খুব ভালো করে বুঝতেছি আমি আমার ধ্যান আমার বনবাস ছেড়ে কোথাও যাব না জানে কিন্তু বুঝছি সোজা কথায় কাজ হবে না তোমার জোর করে নিয়ে যেতে হবে এই ধরো ওরে চলো बन मानुष ना कि আমারে দেখে কি তোর বন মানুষ মনে হয় আমি জিনের বাচ্চা আলবাত আলবাত আজকে তোর রক্ত দিয়া বানামু শরবত অনেক দিন ধরে বুড়া মানুষের রক্ত খায় না আয় আয় আমার কাছে আয় ভূত ভাই আমার বাপ করে দেন আমি ভুল করে বলাইছি আমি কোন দিন আর এখানে আসব না আমার বাপ কইরা দেন স্বীকার করতাছ তোর ভুল হইছে ও ঠিক আছে তাহলে এখন তুই একটা কাজ কর তুই আর তোর ওয়াইফ দুইজন মিলে এখান থেকে চলে যা তা নাইলে তোকে রক্ত দিয়ে আমি ব্লাড জুস বানাবো অনেক দিন ধরে খাই না খাইবো উঠো রক্ত খাবে উঠো 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 আমি পুলিশ ডাকবো 
সাংবাদিক ডাকব সংবাদ সম্মেলন কইরা তোমার এখান থেকে লয়া যাব তোমার বিরুদ্ধে আমি মামলা করব কতটা মরে রাই তো এই চল 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 সুপ্রিয় দর্শক বৃন্দ আধুনিক পৃথিবীতে মানুষ বসবাসের জন্য ঘর বাড়ি বানানোর জন্য বন জঙ্গল কেটে উজার করে ফেলছে মানুষের সুখ সমৃদ্ধির জন্য বড় বড় অট্টালিকা তৈরি করছে কিন্তু আজ আমরা আপনাদেরকে এমন একজন আজব মানুষের সঙ্গে পরিচয় করাব যে এই মডার্ন যুগে এসেও তার সুখ সমৃদ্ধি আত্মীয় স্বজন পরিজন সব কিছু ত্যাগ করে এই বনবাসে এসছেন চলুন আজকে আমরা কথা বলবো মিস্টার মিজানের সঙ্গে যার সংসার ভালো লাগে না এখন আমরা কথা বলবো মিস্টার মিজানের সঙ্গে আচ্ছা মিস্টার মিজান আপনার সংসার ভালো লাগে না এই যে আপনি আপনার বাবা মা স্ত্রী আত্মীয় পরিজন ছেড়ে এখানে বসবাস করছেন কেন মিজান সাহেব বলুন কেন আপনার সংসার করতে ভালো লাগতেছে না আমার খুব জানতে ইচ্ছে করতেছে আমি তোর বাবা আমিও জানতে চাই কেন তোর সংসার ভালো লাগে না আমাদের একটু বল বাবা আমারও জানতে ইচ্ছে করছে কি দোষ করেছি আমি কি আমার অপরাধ তুমি কেন আমার সাথে সংসার করতে চাচ্ছ না মিজান ভাই আয়না গরীব মানুষ হাতে হসে নাই ইল্লা বলে সংসার চালাইতে পারি না সংসারে জ্বালায় এই ভূত সাজি মানছরে ডর দেয় এটা আমি হসে নিজে কিন্তু আমি তো ভাই আবে আর কিছু আছে তারপরে ওয়ান নেই কিল্লা এই সংসার বিভাগে গেল কিল্লা সংসার ছাড়ি দিয়ে জায়গা চলে গেল কিল্লা না সংসার ভালো লাগে মিজান ভাই আমরা এখন লাইভে আছি সারা বাংলাদেশের মানুষ আপনাকে দেখছে আপনার কথা শুনছে আপনি বলুন সংসার আপনার কেন ভালো লাগে না আমি যখন অনেক ছোট স্কুলে পড়ি তখন আমার মা বাবা স্কুলের শিক্ষক সবাই আমাকে বলেছেন সুন্দরভাবে পড়াশোনা করো পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করো তাহলে জীবনে সুখ আসবে আমিও সেই সুখের আশায় দিন রাত পড়াশোনা করতে শুরু করলাম পরীক্ষা দিলাম ভালো রেজাল্ট করলাম পড়াশোনা শেষ করলাম কিন্তু সুখ পেলাম না বরং চাকরি নামের একটা দুশ্চিন্তা আমার জীবনে চলে আসলো সবাই বলতে শুরু করলো যদি ভালো চাকরি পাও তাহলে জীবনে সুখ পাবা তাই চাকরির জন্য বিভিন্ন জায়গায় পাগলের মতো ঘুরতে থাকলাম ইন্টারভিউ দিতে থাকলাম অবশেষে আমার চাকরিটা হলো ঠিকই কিন্তু আমার জীবনে সুখ আসলো না অফিসে কাজের প্রেসার বসের প্রেসার প্রমোশনের প্রেসার আমার জীবন থেকে সুখ আরও বেশি হারিয়ে গেল এরপরে ভাবলাম জীবনে যদি একটা বউ আসে তাহলে হয়তো জীবনে সুখ আসবে বউ আমার পাশে বসে থাকবে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলবে রান্না করে খাওয়াবে আদর করে রাতে ঘুম পাড়িয়ে দিবে তারপর একটা বিয়ে করলাম কিন্তু তারপর আমার জীবনে সুখ আসেনি অফিসের প্রেসারের সাথে আমার জীবনে আরেকটা প্রেসার যোগ হইল সেটার নাম হচ্ছে বউয়ের প্রেসার কাজের জন্য অফিসে বেশি সময় দিলে বউকে সময় দিতে পারি না বউকে বেশি সময় দিলে অফিসে সময় দিতে পারি না বউকে বেশি সময় দিলে অফিসে বসের ঝাড়ি খেতে হয় অফিসে বেশি সময় দিলে বউর গোমরা মুখ দেখতে হয় তারপর আজকে এটা লাগবে কালকে সেটা লাগবে পরশু ওইটা লাগবে যখন যা চায় সেটা এনে দিলে সংসারে শান্তি না এনে দিলে অশান্তি বউয়ের সাথে ভালো মতো কথা বললে বাবা মা রেগে যায় বাবা মাকে বেশি সময় দিলে ভালো করে কথা বললে বউ অভিমান করে শ্বশুর শাশুড়ির সেবা করলে বাবা মা রেগে যায় আবার বাবা মার সেবা করলে শ্বশুর শাশুড়ি রেগে যায় তবুও শ্বশুর শাশুড়ি বাবা মা সবার মন জুগিয়ে এই সংসারে আমাকে চলতে হয়েছে ঈদ আসলে সবাইকে নতুন জামা কাপড় কিনে দিতে হয়েছে কিন্তু ঈদের মধ্যে আমি কোনো নতুন জামা কাপড় কিনতে পেলাম কি না সেটা কেউ কখনো জানতে চায়নি কেউ অসুস্থ হলে তাকে হসপিটাল নিতে হয় ওষুধ এনে দিতে হয় কিন্তু সারা দিন শেষে ক্লান্ত হয়ে আমি বাসায় ফিরলে আমার কি খারাপ লাগছে কি না আমার কি অসুস্থ লাগছে কি না কেউ কখনো আমার কাছে জানতেও চায়নি 
আর এইসব শুধু আমার সাথে না বাংলাদেশের হাজার হাজার লাখো পুরুষের সাথে প্রতিনিয়ত হচ্ছে এরকম এত কিছু করার পরও একজন পুরুষ মানুষ একজন স্বামী কাউকেই খুশি করতে পারে না সবার শুধু সেই পুরুষ মানুষটার উপরে কমপ্লেন আর কমপ্লেন তাই সংসার থেকে আমার মন উঠে গেছে আপন মানুষদেরকে আমার পর মনে হচ্ছে বাড়িটাকে আমার জেলখানা মনে হচ্ছে আমার মনে হচ্ছে আমার খোলা হাওয়া দরকার আমার নির্ভেজাল জীবন দরকার আমার একা থাকা দরকার তাই আমি বাড়ি ছেড়ে সবাইকে ছেড়ে এখানে এসে থাকার চিন্তা ভাবনা করেছি মিজান ভাই এই ঘটনাগুলো আমার সঙ্গেও প্রতিনিয়ত ঘটে আমারও মনে হয় আমি সব কিছু ছেড়ে ছেড়ে চলে যাই আপনি তো একদম আমার মনের কথা বলেছেন মিজান ভাই আমিও সারাটা জীবন অনেক কষ্ট করছি কিন্তু কাউরে কখনো সুখী করতে পারি নাই মাঝে মাঝে মনটা চায় যে সংসার জীবনটা সাইরা চলে যায় কিন্তু বাবা মা বউ বাচ্চা এগো মায়া ছাড়তে পারি না বাবা রে তুই যা বলছিস তাই দেশে সব পুরুষের সাথেই হয় পুরুষ কোনোদিন কারো আপন হইতে পারে না পুরুষ মানুষ শুধু দিয়েই যায় কারো কাছে সুখ পায় না তারপরেও পুরুষ সংসার ছেড়ে যেতে পারে না তার দায়িত্ব হচ্ছে সংসারটাকে আগলে রাখা সংসারের সব মানুষগুলিকে ভালো রাখা এই অবস্থাটা হইতো না রে বাবা যদি আমরা পুরুষরা নারী রে নারী না বলতাম মানুষ বলতাম মানুষ ভাবতাম আর নারীরাও যদি পুরুষটা বইলা মানুষ ভাবত দুইজন দুইজন রে মানুষ ভাবলে এই সমস্যাগুলি আর হইতো না রে বাবা জামাই বাবাজি তুমি যে কথাগুলো বলছো একদম ঠিক বলছো তুমি বলতে পারছো কিন্তু আমি সারাটা জীবন বলতে পারি না তারপর পুরুষ মানুষ দেখে এভাবেই সংসার করতে হয় তোমাকে করতে হবে মিজান আমাকে তুমি মাফ করে দাও তোমার স্ত্রী হিসেবে আমার দায়িত্ব ছিল তোমার কষ্টগুলো বোঝা আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি আজকে থেকে তোমার দুঃখ কষ্ট সব কিছুর আমি খেয়াল রাখব প্লিজ বাসায় চলো চলো না আমরা নতুন করে সুখের সংসার করি সংসার কখনো সুখের হয় না সে তো আমার মনে হয় কোনো সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ সংসার করতে পারে না সংসার করতে হইলে পাগল হইতে হয় আমার মনে হয় আমরা পুরুষরা সবাই পাগল আর সেই জন্য সংসারের শত ঝামেলা সহ্য করেও সংসার করে যাচ্ছি করে যাব চলো